அலலூயா கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த சிலுவை சிலுவை குறித்து நம்ம ஜா தியானிக்கும் போதும் எது எதையோ காரியங்கள் நம்ம ஜானிக்கலாம் வேதத்தில் எவ்வளோ காரியங்கள் இருக்குது ஆனால் முக்கியமான ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜபம் சிலுவையில் செய்த ஒரு ஜபம் ஏசு கிறிஸ்து செய்த ஜபம் இல்லை ஏசு கிறிஸ்து நிறைய ஜபங்கள் செய்திருக்கிறார் ஆனால் சிலுவையில் ஒரு கல்லன் செய்த ஒரு ஜபம் ஐ வுட் சே இட் இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ப்ரேயர் தட் இஸ் ரெக்கார்டட் இன் த பைபிள் வேதத்தில் எத்தனையோ ஜபங்கள் இருக்கு எத்தனையோ ஜபங்கள் நம்ம ஒருவேளை அண்ணாளுடைய ஜபம் ஆப்ராம் உடைய ஜபம் ஏசு கிறிஸ்து செய்த ஜபங்கள் அதை குறித்துலாம் தியானிக்கலாம் ஆனால் அந்த கல்லன் செய்த ஒரு எமர்ஜென்சி ப்ரேயர் அப்படின்னு சொல்லுவார் ரிமெம்பர் மீ தட் இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ப்ரேயர் அந்த ஜபத்தை இம்மீடியட்டாக கருத்தர் கேட்டார் நோ கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்ட் ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்காம அந்த ஜபத்தை அந்த கல்லன் செய்த ஜபம் செய்ய தகாத ஜபத்துக்கு வரும்போதும் நம்ம சொல்றவரே நான் ஜபம் செய்யறதுக்கே நான் தகுதி இல்லை உண்மை துதிக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு நம்ம நிறைய தடவை சொல்றோம் அவன் வந்து தகுதியற்றவனா இருந்த நிலைமையில கூட கர்த்தர் அந்த ஜபத்தை கேட்டு உடனடியாக அதுக்கு பதில் கொடுத்தார் அது குறித்து தான் ஜான் தியானிக்க போறோம் கர்த்தருடைய வார்த்தை அதாவது சிலுவை தியானம் அது வேதத்தில் சொல்லியிருக்கல கெட்டு போவர்களுக்கு ஒரு பைத்தியமாக இருக்குது த வேர்ட் ஆஃப் த கிராஸ் இஸ் ஃபுலிஷ்னஸ் இந்த சிலுவையே எதா எதை எதற்காக நம்ம தியானிக்கணும் சிலுவையில் என்ன இருக்குது ஒரு ஒரு உட்டு ஒரு டீ ஷேப்பில் ஒரு உட்டு இருக்குது இதை இப்போ குறித்து நம்ம என்ன தியானிக்கணும் நான் அதை சிலுவை பற்றி தியானிக்கலை சிலுவையை சுமந்து அந்த சிலுவையில் அறைந்த நம்மளுடைய அருமையான இயேசு ரச்சுகரை தியானிக்க போகிறோம் மத்திய இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் நாற்பத்தி நான்காம் வசனத்தை பார்ப்போம் மு முப்பத்தி எட்டில் அப்பொழுது அவருடைய வலது பக்கத்தில் ஒருவனும் அவருடைய இடது பக்கத்தில் ஒருவனுமாக இரண்டு கல்லர் அவரை அவரோடு கூட சிலுவைகளில் அறையப்பட்டார்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஹி வாஸ் சாண்ட்விச் சொல்லலாம் சாண்ட்விச் நம்ம சாப்பிடணும் ஹி வாஸ் சாண்ட்விச் பிட்வீன் டூ தீவ்ஸ் இரண்டு கலர்கள் நாற்பத்தி நான்காம் வசனத்தில் பார்க்கும்போது அவரோடு கூட சிலுவைகளில் அறையப்பட்ட கலரும் அந்த படியே அவரை நிந்தித்தார்கள் ஏசு கிறிஸ்துவம் ஒரு கல்லர் போல அதே சிலுவையில் அந்த மூன்று சிலுவைகளில் ஒரு சிலுவையில் அவர் அறையப்பட்டார் ஸோ ஹீ வாஸ் ஆல்சோ கண்டம்டு லைக் அ தீஃப் ஆனால் அந்த கண்டம் பண்ண அந்த நிலைமையில் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் ஏற்கனவே மறித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இந்த மூன்று பேர்கள் மறித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதில் ஒரு ஒருவன் அந்த இரண்டு கல்லரில் ஒரு கல்ல இந்த கலர்கள் நாட் ஓன்லி ஒன் நம்ம நான் நான் நினச்ச ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு கல்லன் தான் அவர் கண்டம் பண்ணார் ஆனால் இங்கே போட்டிருக்கு நாற்பத்தி நான்காம் வசனத்தில் இருபத்தி ஏழாம் மத்திய இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தி நான்கில் அவரோடு கூட சிலுவைகளில் அறையப்பட்ட கல்லரும் குளூரல் அந்த படியே அவரை நிந்தித்தார்கள் ஸோ ஆகியால் இந்த சிலுவையுடைய சீனை நம்ம பார்க்கும் போது இந்த சிலுவை நம்ம சீன் அப்படின்னு சொல்கிறான ஒரு வேதனையான ஒரு காரியத்தில் இந்த வேதனையான ஒரு நேரத்தில் அவரே வேதனையில் மறித்து கொள் மூன்று பேரும் வேதனையில் தான் மறி இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த வேதனையில் ஒருத்தர் ஒருத்தரே சண்டை போட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தரை கண்டம் பண்ணி கடைசியில் இயேசு கிறிஸ்துவையே நிந்திக்கிற அளவுக்கு போகிறார்கள் ஸோ அது இந்த பிகினிங்கில் நம்ம பார்க்கும் போது இந்த அந்த தொடக்கத்திலே இரண்டு பேருக்கும் கண்டிப்பாக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து யார் என்று ஒரு வேலை தெரியாமல் இருந்தார்கள் அல்லாட்டி ஒரு அவர் தான் மெசையா என்று தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஒரு ரச்சிக்கப்படாத ஒரு நிலைமையில் அழிந்து போகிற ஒரு நிலைமையில் இரண்டு பேர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் கடைசியில் பார்க்கும் போதும் இந்த இரண்டு பேர்களில் மறுத்தவர்களில் அந்த கடைசியில் மறித்தவன் அந்த ஒரு கல்லன் ரசிக்கப்பட்டான் ஆகியால் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் தான் அந்த சிலுவையில் இருக்கிறாங்க இந்த ஃபியூ ஹவர்ஸில் ரொம்ப ஒரு பெரிய டய ஒரு மீட்டிங்கு போக முடியல ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் பண்ண முடியல சிலுவை தியான கூட்டத்துக்கு போக முடியல 
எந்த ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அட்மாஸ்பியர் இல்லாமல் ஒரு சாகப்போகிற நிலைமையில் இந்த வித் இன் தட் ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஒரு அந்த சில நேரங்கள் ம மணி நேரங்களில் ஒருவனுடைய இருதயத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்படுகிறது நம்ம வந்து ரசிக்கப்படணும் அப்படின்னா அடிக்கடி சர்ச்சுக்கு போகிறோம் எத்தனையோ கூட்டம் போகிறோம் எத்தனையோ மிரக்கல்ஸை பார்க்குறோம் ஆனால் ரசிக்கப்படுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுது சில பேருக்கு ஒரு வயசாயிட்ட பிறகு அப்போ ரசிக்கு வருது ரசிப்பு வருது ஏன்னா அது வரைக்கும் அந்த இது இருதயம் கடினமாக இருக்கு இங்கே பார்க்கும்போது ஆரம்பத்திலே இரண்டு பேருக்கு கடினமான இரு இருதயம் தான் இருக்கு ஆனால் கடைசியில் ஒருவனுடைய இருதயம் கம்ப்ளீட்டாக மாறி அவனுக்கு ரட்சிப்பே கிடைத்தது அதை பற்றி நம்ம நிறைய டீட்டெயிலாக தியானிக்கலாம் ஆனால் முக்கியமாக ஒரு ஏழு குறிப்புகள் நான் நான் சொல்ல போகிறேன் அதை நீங்கள் இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நாட் ஓன்லி இன்ட்ரெஸ்டிங் நமக்கு இதில் என்ன இது பாடம் கத்தர் சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் முதலாவது வை வாஸ் ஜீசஸ் நம்பர்ட் அமங் தீவ்ஸ் இரண்டு பேரும் தீ அதை திருடர்களாக இருக்கிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்து புனிதமான நமக்காக பாவ செய்யாத ஒரு குற்றமற்ற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி எப்போல போனார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஆனால் இரண்டு பேரும் திருடர்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் இயேசுவும் வந்து இது மத்தியில் ஒரு திருடரை போல உலகத்துக்கு காண்பிக்கிறார் ஏன் அப்படின்னா அதில் நிறைய மீனிங்ஸ் எடுக்கலாம் ஆனால் இது ஒரு இம்பா ஒரு ரொம்ப அருமையான இருக்கு மத்திய இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் அதில் பார்க்கும் போதும் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு திருடனை போல் வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது திருடன் என்ன ஜாமத்து வருவான் என்று வீட்டு எஜமான் அறிந்தால் அவன் வீழ்த்திருந்து தன் வீட்டை காப்பான் அப்படின்னு போட்டு ஸோ ஸோ காட் வாஸ் சேங் ஐ வில் கம் லைக் அ தீப் ஜீசஸ் வாஸ் ஐ வில் கம் லைக் அ தீப் அப்படின்றார் ஒரு திருடனை போல் வர வெளிப்படுத்தல சொல்கிறார் திருடனை போல் வருவேன் ஐ வில் கம் லைக் அ தீப் ஆகியால் தான் எத்தனையோ குற்றங்கள் இருக்கு ஆனால் இது ரெண்டு பேர் ராபர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு வேற ஏதோ எந்த வேணா பிரச்சனைகள் தெரியல ஆனால் போத் ஆஃப் தேம் அ தீப்ஸ் ஆனால் அந்த திருடர்கள் மத்தியில் நம்ம அதாவது பிசாசின் கையில் அகப்பட்ட நம்மளை திருடிட்டு போகிறதுக்காக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு சிலுவையில் மாதிரி தரி இந்த இந்த ஒரு இந்த சூழ்நிலையில் இந்த திருடர்கள் மத்தியில் ஹி கேம் டு ராப் ஹிஸ் பிரைட் இல்லை சில நார்த் இந்தியாவில் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சில தேசத்தில் அதாவது ஒரு திருமணம் செய்யணும்னா இந்த மாப்பில் வந்து போய் ஒய்ஃப் அந்த அந்த பெண்ணை போய் திருடிட்டு போனோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஒரு கல்ச்சர் ஐ டோன் நோ விச் கண்ட்ரி பட் ஐ ரெட் அபவுட் இட் ஸோ ஹி கேம் டு ஸ்டீல் அஸ் ஸோ அதை போகட்டும் அது நான் தட்ஸ் நாட் த மெயின் பாயிண்ட் பட் இந்த ஏழு குறிப்புகளில் நம்ம தியானிப்போம் இந்த திருடனுக்கு இந்த இந்த கல்லனுக்கு ஏற்பட்ட காரியங்கள் அந்த வித்இன் ஃபியூ ஹவர்ஸ் எப்படி அவன் மனம் மாறிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் நம்பர் ஒன் முதலாவது பார்க்கும் போதும் அந்த அந்த சுச்சுவேஷனை பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறிக்கிறார் அந்த அந்த நேரத்தில் எல்லாரும் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ரெண்டு திருடர்களும் ஒருவேளை அவங்களுடைய வெறுப்பு வெறுப்புகளை எல்லாவற்றையும் தெரிவிக்கிறாங்க தே மே பி ஷோயிங் ஹேட்ரட் அந்த சோல்ஜர்ஸை போட்டு ஒருவேளை கெட்ட வார்த்தையில் திட்டி அதாவது அவங்களுடைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே அந்த ரத்தத்தோடு அதோட அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனும் போகிறது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் பிதாவே இவர்களை மன்னியும் அப்படின்னு ஒருவேளை நான் நினைக்கிறேன் அந்த 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 வார்த்தையை வந்து இவனை மாற்றியிருக்குமா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் முதலாவது அந்த அந்த மாறப்பட்ட அந்த திருடனுடைய குவாலிட்டிஸை பார்ப்போம் அந்த சிலுவையில் மறிக்கும் போதும் தேவனுடைய பயம் அவனுக்கு ஏற்பட்டது ஹி ஃபியர்ட் காட் திருடி இருக்கலாம் எல்லாம் தப்பெல்லாம் செஞ்சுருக்கலாம் கடைசியில் சிலுவையில் போய் அரைகிற வள அளவுக்கு ஒரு மன்னிக்க முடியாத ஒரு குற்றத்தில் போய் அவன் வந்து சிலுவையில் போய் அறையப்படுகிறான் ஆனால் அந்த டைமில் தேவனுடைய பயம் அவனுடைய இதயத்தில் ஏற்படுகிறது லூக்கா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் அதுதான் நம்ம தியானம் அது டைம் இல்லாத அதை அதை மெடிடேட் பண்ணுறது அதுக்காக வெறும் அந்த வசனத்துக்கு நேராக போகிறேன் லூக்கா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனம் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி அதில் பட் போட்டிருக்கு மற்றவன் அவனை நோக்கி நீ இந்த ஆக்கினைக்கு குட்பட்டவனாக இருக்கிறதும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறது இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறான் தி அதர் ஆன்சர்ட் அண்ட் ரெபியூக்டிம் சேம் டு யூ நாட் ஈவன் ஃபியர் காட் அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா அந்த கல்லன் வந்து சொல்கிறான் 
திருடன் சொல்கிறான் ஏசு கிறிஸ்துவை பார்த்து கண்டம் பண்ணுறான் எங்களே எங்களை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் ரிலீஸஸ் யூ ஆர் டைங் அப்படின்னு சொல்லி அவனை அவரை போட்டு இயேசு இயேசுவை கண்டம் பண்ணுறான் ஆனால் இந்த திருடன் என்ன சொல்கிறான் இந்த கல்லன் என்ன சொல்கிறான் மற்றவன் அவனை நோக்கி நீ இந்த ஆக்கினைக்குட்பட்டவனாக இருந்தும் யூர் ஆல்ரெடி சஃபரிங் யூர் ஆல்ரெடி கோயிங் டு ஹெல்ப் யூர் ஆல்ரெடி ஃபேஸிங் திஸ் கிரேட் சஃபரிங் இந்த ஆக்கினைக்குட்பட்டவனாக இருந்தும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறது இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறான் டோன்ட் யூ ஃபியர் காட் ஏன் அந்த கல்லனுக்கு ஒரு ரட்சிப்பு கிடைத்தது அப்படின்னா வெறும் அந்த சின்ன ஜபம் மட்டும் சொல்ல முடியாது ஹி ஹேட் த ஃபியர் ஆஃப் காட் இன்றைக்கு இந்த உலகம் எத்தனையோ கஷ்டங்களை போய்கொண்டிருக்குது கோவிட் பிரச்சனை எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வந்து போய்கொண்டிருக்கிறது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் போது கூட ஜனங்க தேவனை தூஷிக்கிறார்கள் தேவனிடம் வரமாட்டாங்க சபைக்கு வரமாட்டாங்க ஹீலிங்காக ஜவம் பண்ணால் அதுக்கும் வரமாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையிலையும் உலகத்தில் பார்க்கும் போதும் இன்னும் குடிக்கிறாங்க இன்னும் இருக்கிறாங்க இன்னும் பாவம் கூடி தான் போயிட்டு இருக்கு இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல கூட பார்க்கும் போதும் இரண்டு வருஷத்தில் பார் பார்த்தோம் எத்தனையோ மரணங்கள் யூரோப்பில் எத்தனையோ மரங்கள் மரணங்கள் இந்தியாவில் அமெரிக்காவில் எல்லா தேசத்திலையும் ஒரு தேசம் விடாமல் death 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 இந்த ஒரு சஃபரிங் டைம்ல கூட ஜனங்க இன்னும் மாறல தேவனுடைய பயம் இன்னும் அவங்களுடைய இருதயத்தில் ஏற்படல பட் இங்க சோகமா சொல்றான் இந்த ஆக்கினையில குட்பட்டவன இருந்தாலும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறது இல்லையா you are already being condemned but do you not even fear god so one of the greatest uh, or the most needful thing for salvation ratchipu அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியில் பிறந்ததுனால ஐ க்ரூ அப் ஆஸ் அ ஆஸ் அ சோ கால்ட் கிறிஸ்டியன் நான் எல்லாரும் என்னை பார்த்தோன்னு ஊழியக்காரன் பையன் இவன் ரசிக்கப்பட்டான் ஆனால் சில பாஸ்டர்ஸ் வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க நீ ரசிக்கப்பட்டியா அப்படின்னு எனக்கு கோபமாக வரும் ஏன் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே ஒரு இவாஞ்சலிஸ்டுடைய மகன் நான் வேர்ஷிப்லாம் லீட் பண்ணுறேன் எல்லாமே சின்ன வயசுலேருந்து நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னை பார்த்து நீ ரசிக்கப்பட்டியான்னு கேட்டியா அப்படின்னு ஒரு கோபம் வரும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் எனக்கு மனசாட்சி கொடுத்த கொத்த கத்தர் என்னை ஆவியானவர் என்கிட்ட பேச பேச நான் வேதத்தை தொடர்ந்து ரச்சிப்பு என்றால் என்ன ஒரு கிறிஸ்துவ கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்தா ரச்சிக்கப்பட்டோமா உண்மையான ரச்சிப்பு என்ன என்ன என்று நிறைய பைபிளை படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் புஸ்தகங்களை படித்து வாட் இஸ் ரியல் சல்வேஷன் ஆகியில் இந்த இந்த தியானம் வந்து உண்மையான ஒருவேளை என்னை போல நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியில் பிறந்திருக்கலாம் ஒரு பாஸ்தருடைய பையனை மகனாக மகளாக இருக்கலாம் ஊழிய கூட செஞ்சிருக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி நான் நிஜமா நான் ரசிக்கப்பட்டேன் நான் ரசிப்பு எப்படி நான் எப்படி நான் ரசிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் அதுக்கு இதுதான் பதில் முதலாவது நம்ம ரசிக்கப்படணும் அப்படின்னா தேவனுடைய பயம் நம்மளுடைய இருதயத்தில் இருக்கும் ஐ மஸ்ட் ஹாவ் த ஃபியர் ஆஃப் காட் என்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி போய்கொண்டே இருக்கு பாவத்தில் போய்கொண்டே இருக்கிறேன்னு நான் எப்படி என்னால் ரசிக்கப்பட முடியும் தேவனுடைய பயம் I must fear God. Agyal even told him, Do you not even fear God? That is what he said. What is the word? He said, In the face of the face, God is afraid of God. He had the fear of God. No, I have a lot of questions. I have to go to the two questions. The, the thief who got the salvation, he had a realization of his sinful state. அதாவது அவனுடைய பாவத்தை குறித்த ஒரு வேதனையும் ஒரு உணர்வும் இருந்தது இதுதான் முக்கியமான காரியம் இன்றைக்கு நிறைய பேர் சொல்றான் நான் சர்ச்சுக்கெல்லாம் போறேன் நான் எல்லாமே பண்றேன் எனக்கு ரசிப்பே தேவை இல்லையே நான் அப்படிதான் யோசித்தேன் பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன வந்து கேட்கும் போது சில பேர் வந்து கேட்கும் போதும் கோபம் ஏன் வந்ததுன்னா நான் ஏற்கனவே கர்த்தருக்காக ஊழியர் செய்யறேன் எனக்கு ஏற்கனவே நான் ஒரு ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியில பிறந்தேனே எனக்கு எதற்கு ரசிப்பு நான் நான் ஒன்றும் பெரிய பெரிய பாவங்கள் நான் செய்யல செய்த பாவங்களுக்கெல்லாம் சின்ன சின்ன அப்பப்போ நான் ஏதாவது சின்ன பா பாவம் செஞ்சால் கூட அதை மன்னிப்பு கேட்டுருவேன் அகேல் எனக்கு நான் ஒன்று பாவியே கிடையாது ஐ எம் நாட் அ சின்னர் அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துவிட்டேன் அது என்ன அப்படின்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு பி சேவ்டு நம்பர் டூ யூ ஹாவ் டு ரியலைஸ் யுவர் சின்ஃபுல் ஸ்டேட் யூ ஹாவ் டு ரியலைஸ் 
தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டன் போட்டிருக்கான் யூ கேனாட் சே ஐ மஸ் ஐ எம் நாட் அ சின்னர் அப்படின்னு சொல்லும் போது செல்ஃப் ரைச்சஸ்னஸ் வந்துடுது சுயநீதி இன்றைக்கு நிறைய பேர் சுயநீதியில் நரகத்துக்கு நேராக போய் கொண்டிருக்கிறார் சுயநிதியில் எங்கேயும் போக முடியாது நரகம் தான் போகணும் ஸோ திஸ் கை ரியலைஸ்ட் ஹிஸ் சின்ஃபுல் ஸ்டேட் இந்த நாற்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் அதில் பார்ப்போம் லூக்கா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் நாற்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் சொல்கிறான் நாமோ நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம் வி ஆர் சஃபரிங் ஜஸ்ட்லி வி ஆர் ஜஸ்டிஃபைட் நம்ம சஃபரிங் ஏன் வருது அப்படின்னா நம்ம செய்த பாவங்களினால நம்ம சஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்ற நாம நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம் நாம் நடப்பித்தவைகள் நாம் நாம் நடப்பித்தவைகளுக்கு தக்க பலன் தக்க பலனை அடைகிறோம் வி டிசர்வ் வி டிசர்வ் வாட் வி ஆர் சஃபரிங் அப்படின்னு நாம் ஒத்துக்கிறோம் இவரோ தகாதொன்றையும் நட நடப்பிக்கவில்லையே என்று அவனை கடிந்து கொண்டான் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மினிஸ்ட்ரியாக நடக்குது அடுத்த தி திருடனுக்கு இவன் ஊழியம் செய்கிறான் இவனே கல்லன் ஆனால் அவன் சொல்கிறான் நம்ம சஃபர் பண்ணுறது வந்து நியாயம் தான்ப்பா இதுக்கு மேலே நம்ம ஒன்றும் பேச்சு கிடையாது வி ஆர் சஃபரிங் ஜஸ்ட்லி ஆனால் அவன் சொல்கிறான் இவரோ ஒன்றுமே செய்யாத குற்றம் செய்யாமல் இங்கே தூங்கிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு நம்மளோட வி இண்டீட் ஆர் சஃபரிங் ஜஸ்ட்லி நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம் இன்றைக்கு நம்ம எத்தனை பேர் சொல்வோம் அண்டவரே இந்த உலகம் எவ்வளோ சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கு கோவிட்ல எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு நியாயப்படி தண்டனை வந்துட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறது ஒருவேளை அந்த காலத்தில் இன்னும் சோதம் கோமரம்லாம் பார்த்து எரித்து போட்டார் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்டிக்கப்படவில்லை ஏன் அப்படின்னா இன்னும் கிருபை என் காலத்தில் போய்கிட்டு இருக்கோம் ஒருவேளை பெரிய அந்த பேண்டமிக் இல்லாடி ஏதாவது வந்து வந்து உலகத்தே அழிச்சு போயிருக்கலாம் ஆனால் கத்தர் இன்றும் இன்னும் நமக்கு கிருபையை கொடுத்து ஜீவனோட வைத்திருக்கிறார் நியாயப்படி தண்டிக்கப்படும் ரியலைசேஷன் ஆஃப் யுவர் சின்ஃபுல் ஸ்டேட் நம் பாவி என்று ஒத்துக்கின பிறகு தான் ரச்சிப்பு அது வரைக்கும் நோ நோ ஹெவன் நோ செல்வேஷன் அன்லஸ் இவன் வந்து இந்த திருட இந்த கல்லன் அவனுடைய பாவ உணர்வு வருகிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று அவனுக்கு தெரியுது அந்த பாவத்தை உணர்கிற அந்த உணர்வு உள்ள இதயம் தான் கர்த்தர் பார்க்கிறார் புரோக்கன் ஹார்ட் காட் இஸ் நியர் டு த புரோக்கன் ஹார்ட் அட் அண்ட் சேவ் தோஸ் ஆர் கிரஷ்ட் இன் ஸ்பிரிட் வென் வி ரியலைஸ் அர் சின்ஃபுல் அண்ட் புரோக்கன் ஸ்டேட் அண்ட் வி ரியலைஸ் தட் வி நீட் சம் ரிப்பேர் தென் காட் கேன் கம் அண்ட் டச் அண்ட் ஹீலஸ் எனக்கு ஏதோ ஒரு இந்த பாவத்தில் போய் கொண்டிருக்கேன் கட்சி என் என்னால் ரச் அந்த அந்த முழுமையான அந்த கர்த்தருடைய பிரசனத்தை அனுபவிக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய பிரசனத்தில் போய் அவர் பாதத்தில் உணர்ந்த அண்டவரே நான் பாவி என் மீது இரக்கமாயிரும் என்று சொல்லும் போதும் அவர் இரக்கத்தை காண்பிக்கிறார் மூன்றாவது அவன் பாவின் மட்டும் உணரலை ஏசு யார் என்று உணர்ந்தான் ஒருவேளை இயேசு பற்றி அவனுக்கு தெரியல இயேசு கிறிஸ்துடைய சரீர சரித்திரத்தை பார்க்கும் போது மூன்றரை வருஷம் தான் வெளியே வர்றார் அது வரைக்கும் என்ன நடந்ததுன்னே ஒன்றும் தெரியல நோ பிரி நோ சப்போர்ட் இவனுக்கும் ஒன்றுமே தெரியல சிலுவையில் இவனும் தண்டிக்கப்படுகிறான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துடைய பரிசுத்தத்தை உணர்கிற உணர்கிறான் நாட் ஓன்லி அந்த ஹோலினஸ் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு அதாவது தேவனுடைய புத்திரர் என்று அவனுக்கு அந்த அறிகிற அறிவு அந்த வெளிப்பாடு வருகிறது வி நீட் திஸ் ரெவல்யூஷன் இந்த ரெவல்யூஷன் இல்லாமல் இருக்கும் போதும் நம்ம ஒன்றுமே நம்மளுடைய சுய அதாவது இச்சைகளை தான் ஓடிட்டு இருப்போம் நம்ம சுய புத்தியில் தான் நமக்கே ஒரு நியாய தீர்ப்பை கொண்டு வந்துட்டு இருப்போம் ஆனால் இங்கே பார்க்கும் போது ஹி ஹேட் அ ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த பியூரிட்டி and divinity of jesus yaar yesu christ or nalla or prophet appdin solli ellarum avaru yosthar ivaru dhan messiah endra avanu therindathu eppadina adhe vasanathula dhan avan solra naam nyayapadi thandikapadigirom appdin adu poga ivaro thagadandu ondrayum nadakkavillai endru avanai kandithu kodar he was he realized ivaru vandu paavam ariyada or kutramatta kutramatra or ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போல நமக்காக மறிக்கிறார் என்று அவனுக்கு தெரிந்தது 
the purity and the divinity of god enak nariya per vandu bible la research pandranga bible scholars ella irukanga bible la translate pandravanga la irukanga ana jesus was a good man avula dhaan avan nalla avan vandu yesu yaar endru paavas seiyada manidhan indha ulagathile illa agar paavas seiyada var endru sollum bodhe ivar vandu devanudaiya kumaran endru avan ullukulla அந்த வெளிப்பாடு வருகிறது ஹி நீடட் த ரெவல்யூஷன் இன் ஆர்டர் டு பி சேவ்ட் இன்றைக்கு நமக்கு ரட்சிப்பு வரணும் அப்படின்னா ஒருவேளை ஏசு கிட்ட ஏசு கிறிஸ்து கிட்டம் போயிட்டு அந்த வரையும் எனக்கு ஒரு ஹீலிங் வேணும் ஆசீர்வாதம் வேணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் தேடி தான் போயிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஹீ இஸ் அ ஹோலி மேன் அவர் இல்லாமல் எனக்கு பரிசுத்தம் இந்த உலகத்தில் இல்லை அவர் இல்லாமல் எனக்கு ரட்சிப்பு இந்த உலகத்தில் இல்லை அவர் இல்லாமல் எனக்கு விடுதலை கிடையாது பாவத்தை விட்டு எனக்கு நான் என்னால் வெளியே வர முடியும் ஐ நீட் the savior so he had a revelation that jesus was the savior the pure lamb of god savior of the world hallelujah nanavathu vandu rachippukkaga namakku mukkiyamana theva padugirad enna appadina viswasam viswasam in the kalane paarkumbodhu he did not lose his faith despite his failure oru vela அந்த மற்ற கல்லனை போல அவனே கண்டம் பண்ணிட்டு கொண்டு கொண்டு இருக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து அந்த நெகட்டிவ்லேயே இருக்காங்க நான் பாவி நான் பாவி நான் பாவி கடைசி வரைக்கும் பாவின்னு சொல்லி நரகத்துக்கு போயிடலாம் ரட்சிப்பை இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்குற அந்த இலவசமான அந்த ரட்சிப்பை அடையாம அப்படியே மிஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க இங்க பார்க்கும்போது ஹி டிட் நாட் லூஸ் இஸ் ஃபைத் அவன் பாவின் தெரியுது அவன் அவன் நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுறான் அப்படின்னு எல்லாமே தெரியுது ஆனால் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் இந்த வார்த்தை சொல்கிறான் இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே இடின் சே ப்ராஃபிட் ஒரு அவர் நல்ல மனிதனே அப்படின்னு ஒன்று சொல்ல ஆண்டவரே அப்படின்றான் தட் மீன்ஸ் ஹீஸ் த லார்ட் ஹீஸ் காட் அப்படின்னு தெரியுது அவனுக்கு இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நீ ரொம்பிய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அவனுக்கு என்ன தெரியும் எந்த ராஜ்யத்தில் வந்து வர வருகிறார் அப்படின்னு யூ ஹேஸ் நோ க்ளூ அந்த ஊருக்கு இருக்கிற ஆவியானவர் அந்த வெளிப்பாடை கொடுக்குறார் இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரை நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தரலும் என்றான் ரிமம்பர் யுவர் ஸ்லேவ் அப்படின்றான் அடியேனை ஜஸ்ட் ரிமம்பர் மீ ஜீசஸ் ரிமம்பர் மீ வென் யூ கம் இன் யோர் கிங்டம் What a wonderful revelation. Jesus Christ is a condemned person. He is in the silhouette. But he is not in the silhouette. He is in the silhouette. Jesus Christ is in the silhouette. He is in the silhouette. அந்த சோல்ஜர்ஸ் அவங்க அவங்க அவரை கண்டம் பண்ண துப்புகிற மண் மனிதர்களை கூட அவர் மன்னித்து பிதாவே இவர்களை மன்னியும் அவங்க செய்யறது என்னது என்று அறியாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சொல்லி அந்த அளவுக்கு அந்த சாகிற நேரத்தில் உயிர் போகிற நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து அந்த செய்த அந்த ஜபத்தை கேட்டு ஒருவேளை அவனுடைய மனது மாறி இது தே டெஃபினட்டாக இது தேவனுடைய குமாரன் என்ற ஒரு வெளிப்பாடு வந்திருக்கு அக்கியால் அன்றொரு நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தரலும் என்று கேட்கிறான் அந்த அந்த ஜபமே அவனுடைய விசுவாசத்தை காண்பிக்கிறது ஒருவேளை சொல்லியிருக்கலாம் ஆண்டவரே நான் நான் அந்த ராஜ்யத்துக்கு வர்றதுக்கே சான்ஸ் இல்லை எனக்கு ரஜிப்பு கிடையாது நான் இப்படி தான் இருப்பேன் இப்படி தான் நருகத்தை போன ஆனால் அவனுக்கு ஒரு விசுவாசத்தோடு ஜபம் பண்ணுறான் அ ப்ரேயர் ஆஃப் ஃபைத் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன ஆனாலும் சரி ஒருவேளை உலகத்தை நம்ம உலகத்தில் எவ்வளோ காரியங்கள் பார்க்குறோம் அதே போல நம்ம ஒரு ஜபம் பண்ணி 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 கூட அந்த ஜபத்துக்கு பதில் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை போல இருக்கலாம் ஆனாலும் அந்த விசுவாசத்தை எழுந்து போயிடக்கூடாது யோனா அந்த அந்த மீன் வயிற்றில் இருக்கும்போது கூட ஒரு சின்ன ஒரு காரியம் இருந்தது அவனுடைய மனசில் அந்த விசுவாசம் ஜபம் செய்கிறான் ஹி பிலீவ் தட் காட் இஸ் ஏபிள் Hallelujah. That he is the rewarder. Palantarum Devan Enru. He has a faith. 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 And he says, If you come to the Lord, He will come to the Lord. He says, He will come to the Lord. Never lose your hope. 
இன்றைக்கு ஏன் டிப்ரெஷன் நிறைய பேருக்கு வருது அப்படின்னா ஹோப் இல்லாமல் போயிடுறாங்க அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஓவர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நெவர் லூஸ் யோர் ஹோப் ஹோப் இந்த விசுவாசம் அந்த நம்பிக்கை எழுந்து போகிற எழுந்து போ ஒருவேளை எத்தனையோ ட்ராஜடிஸ் நடந்திருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சஃபரிங்ஸ் பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நீங்கள் விடாமல் பிடிச்சுக்கோங்க அவருடைய பாதத்தை விசுவாசத்தோடு பிடிங்க தட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் டெலிவரன்ஸுக்கு சீக்ரெட்டு அரட்சிப்புக்கு சீக்ரெட்டு ஏன்னா அந்த ரகசியம் என்ன அப்படின்னா அந்த விசுவாசம் விசுவாசத்தை குறித்து நிறைய பேசலாம் பட் லெட் இஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஹி அக்னாலஜ் ஜீசஸ் எஸ் கிங் ஆஃப் இஸ் லைஃப் இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் மட்டும் இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையின் ராஜா அப்படின்னு அவன் ஒத்துக்கொள்கிறான் அது அதே பசனம் தான் உங்களுடைய ராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உங்களுடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்திருக்கணும் அது என்ன என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஜீசஸ் யூ ஆர் மை கிங் நீ ராஜா நீ பெரிய ராஜா அந்த ராஜ்யத்தில் நான் வரணும் ராஜா அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம நிறைய பேருக்கு ராஜான்னு பேரை வச்சுருவோம் அது அந்த மாதிரி ஒரு ராஜா இல்லை ராஜா அப்படின்னா என்னை ஆளுகிற தேவன் நீர் என்னை ஆளுகிற தேவன் இன்றைக்கு ரச்சிக்கப்பட போதும் நிறைய பேர் கிருபையா கிருபையில் ரச்சிக்கப்படுகிறோம் இஸ் அ கிரேஷியஸ் காட் இஸ் அ லவ்விங் காட் இஸ் அ ஃப்ரெண்ட்லி காட் அப்படிலாம் நிறைய பாட்டல்னு பாடல்லாம் வருது ஐ ஆம் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் காட் அப்படிலாம் ஆனால் ஹி இஸ் மை கிங் ஐ ஆம் ஹிஸ் லேவ் அவருடைய என்னுடைய ராஜா அப்படின்னு சொல்லும் போதும் அவருடைய ஆளுகையில் வரும் அதான் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கு humble yourself under the mighty hand of god that he will exalt you in due season kartharudi balatha kaigalil karangal kadile adangi iru appdi and adak adangi irukiradha periya prachaniya irukku we are unable to come under the control of god hallelujah ana ivan the devanudaiya rajyathinudaiya adimai pola raja appdi solra alavukku avan poitta he acknowledged jesus as king of his life avanude vaalkai in raja andre vaalkai poi kondu da irukku inna konja vinadiyila poidum analo neere en raja appdin solli and aalugai kulla varugiran he comes under the authority of god he comes under that under that beautiful you know position that is the position that we need for salvation adutha da avan seidha and jabathai petti da na sonna அருமையான ஒரு ஜபம் இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நேரும் உடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியனை நினைத்தருள் ஆண்டவரே லார்ட் ரொம்ப அவன் சொல்றான் ஆண்டவரே அது அதோடைய வர்த்தம் என்ன அப்படின்னா உம்மோடு இதே சிலுவையில் உமக்கு பக்கத்தில் நான் என்னை மறித்து போறதுக்கு எனக்கு எந்த விதத்திலையும் தகுதி இல்லை ஆண்டவரே ஐ எம் நாட் வேர்தி டு டை வித் யூ ஐ எம் I am fit to be condemned. I am not fit to be condemned. But I am not fit to be condemned. But I am not fit to be condemned. Just think of me. I am not fit to be condemned. At least, I am not fit to be condemned. I am not fit to be condemned. I am not fit to be condemned. But I am not fit to be condemned. Lord, remember me. இதை சொல்லும் போதெல்லாம் எனக்கு இட் ரியலி மை ஹார்ட் ப்ளீட்ஸ் லார்ட் ரொம்ப மீ அவன் நிச்சயமாக நம்ம மறந்தாலும் தாய் மறந்தாலும் ஏசு கிறிஸ்து நம்மளை மறக்க மாட்டார் அவனு அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அது இது ஒரு மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ப்ரேயர் அப்படின்னு நாட் ஓன்லி தட் ரிமெம்பர் மீ ஹீ ரிமெம்பர்ட் காட் அதுதான் முக்கியமான காரியம் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறாருல அந்த அப்பத்தை பிட்டு கொடுக்கும் போது இதில் என்னை நினைவு கூறும்படி இது செய் அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா கொஞ்சம் நாளில் இவங்க மறந்துடுவாங்க என்ன நான் போயிடுவேன் என்னை மறந்து போயிடுவாங்க இன்றைக்கு நிறைய பேர் ரச்சிக்கப்படுறாங்க ஆனால் கொஞ்சம் நாளில் இயேசுவை மறந்து போயிடுறார்கள் அவர் செய் செய்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்து போய் போயிடுகிறார்கள் பட் திஸ் கை ஹி செட் திஸ் தீஃப் ஆஃப் த கிராஸ் ஹி செட் ரிமெம்பர் மீ லார்டு I think it is the most powerful prayer. Yeah, it's a very powerful prayer. We are sincere. We can use a dialogue. But we can use a 
but how sincere are you this is the question how sincere am sincere am i remember me lord vedathil solli he remembers us in our low estate nariya vasanangal irukku beautiful beautiful word remember me at most the sweetest and the greatest prayer adutha pavu yeravudu aaradu paathutom remember me he cried out for god's mercy if you are willing to cry out to god for his mercy he will definitely give his mercy avarude kirubai kaga namba vandu avarude aludhu namba ketkum bodhum kandipa andha kirubaiye aruluvar ana namma vandu enna nanikkoram rachi pandi romba ilavasam lord save me appdin solittu casual la poittu irukkom we are not crying out for that mercy but he remembered his low his condemned state and ask for god's mercy adha da and the combination da namal yeradu paarkumoda he was saved by grace rachipukku tagudhi illa yesu christu kitta poradhukku tagudhi illa anga marikiradhukku avanukku tagudhi illa and and devudaiya rajyathile praveshikiradhukku avanukku kadhi tagudhi illa ana kadasiya பார்க்கும் போது எப்படி அவன் ரசிக்கப்பட்டான் பார்க்கும் போதும் கிருபையினால் ரசிக்கப்பட்டான் கிருபையினால் எபேசிய ரெண்டாம் அதிகாரம் எட் எட்டாம் வசனம் ரொம்ப அருமையான வசனம் என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றின வசனம் இதுதான் அதில் போட்டிருக்கு கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு இது ரொம்ப காம்பினேஷன்ஸ் அது பை கிரேஸ் த்ரூ ஃபைவ் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரசிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதில்லை இது தேவனுடைய ஈவு ஒருவரும் பெருமை பாராட்டத்தபடிக்கு இது கிருபையினால் உண்டானது இஃப் வி கம் டு அ ரியலைசேஷன் வி ஹாவ் நத்திங் டு போஸ்ட் ஒருவேளை நம்ம ஒயிட் ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு சர்ச்சுக்கு போகலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் வேஷம் எல்லாம் பண்ணலாம் நத்திங் கேன் பிரிங் அ செல்வேஷன் பட் த கிரேஸ் ஆஃப் காட் ஏன் இந்த மனிதனுக்கு ஒரு அச்சிப்பு கண்டது கிடைத்தது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு இது ஒரு ராத உத உதாரணமாக கர்த்தர் kanbigarar as an example the lord is saying you too can be saved no matter what your situation endha paavathai seidhalum seri unukku endha ilavasamana rachippu unukku kirubayai kaathukondu irukirathu you are this salvation is for you too abin solradhukku dhaan indha thirudana rachippu la nadathnar kadasiya solrar la today you will be with me in paradise indrike paradesila irupu kaana padava apdi solrar that is god's free salvation that is god's free salvation indu mudiya nariya vasanangal irukka ana avar siriya paadalai paadittu ennudaiya paadal yesu christu odi anbai kurithu or paadalai paadittu close panna poran manbai solli keerthanam paadi aaradhane சேகரேன் என்று உம்மன்பை சொல்லி கீர்த்தனம் பாடி ஆராதனை செய்கி
சொல்லி கீர்த்தனம் பாடி ஆராதனை செய்கிறேன் செய்யா அன்புக்காக ஏங்கி யாராவது இந்த கூட்டத்துக்கு வந்துடலாம் தேவனுடைய அன்பு அவருடைய கிருபை அவருடைய தயவு நம்மளோடு எப்பொழுது இருக்கிறோம் தயவு காலங்கள் சிலுவையின் தியானத்தை பிரித்த காலங்கள் என்று சொல்லலாம் தயவின் காலம் ஐ விட் சே ஐ விட் கால் இட் சீசன் ஆஃப் கிரேஸ் கிருபையை பெற்றுக்கொள்வோமா லெட் அஸ் ரிசீவ் த கிரேஸ் ஆஃப் கா before it is too late. உமக்காக நாங்க வாழ மற்றவர்களிடம் உங்களுடைய அன்பை நாங்கள் எடுத்து சொல்ல எங்களுக்கு அந்த கிருபையை தார ஆண்டவரே சேவஸ் ஓ லார்டு சேவஸ் ஓ லார்டு எங்களை ரச்சியும் எங்களை ரச்சியும் ஏசு நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்